മോട്ടീവ് ലാബ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് മുപ്പത് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ച വാർത്ത ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡൽഹിയിൽ എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്റ്റർ രമേശ് പുക്രിയാലാണ് സി ബി എസ് ഇയുടെ പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്കുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്കുള്ള സിലബസുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം പോർഷൻസ് വെട്ടിക്കുറക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് മുടങ്ങുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് സിലബസ് മുപ്പത് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ സിലബസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ സിലബസ് ാണ് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നത് തത്തുല്യമായ ഒരു മാറ്റം സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകളിലും വരും ദിവസം ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിരന്തരമായി ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആയിരുന്ന കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു തീരുമാനം ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസം നൽകും എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല മോട്ടി ലാസിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കെമിസ്ട്രി സിലബസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രസതന്ത്രം ഇനി രസകരമാക്കാം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്ലസ് ടുവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവസാന എപ്പിസോഡ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടോപ്പിക്സും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിശദീകരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സും പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഒന്ന് പ്രത്യേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചാപ്റ്റർ വൺ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഡാൾട്ടൺ സെറ്റോമിക് തിയറി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്കൂൾസ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ളതിൽ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഐസോടോപ്സ് ആൻഡ് ഐസോബാസ് തോംസൺസ് മോഡൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് റൂദർ ഫോർട്സ് മോഡൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത്രയും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഫോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആകണമെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്കും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്പീഡ്സ് അതിൻ്റെ എലമെൻറ്ററി ഐഡിയാസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വേപ്പർ പ്രഷർ വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഐഡിയ ഉള്ളി നോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷൻസ് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷൻസോ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസോ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഇക്വലിബ്രിയം ഈ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇക്വലിബ്രിയം അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോളിസ് ഓഫ് സാൾസ് എലമെൻറ്ററി ഐഡിയാസ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് സെഷൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട
ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹാലജനേഷൻ കമ്പസ്റ്റൻ ആൻഡ് പൈറോളിസിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാൻഡ് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന മെറ്റൽസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അബ്നോർമൽ മൊളിക്കുലർ മാസും വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആണ് അതിൽ നിന്ന് ലെഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് കൊറോഷൻ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളജിസ് അതിൻ്റെ എലമെൻ്ററി ഐഡിയാസ് ഡ്രൈ സെൽ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽസ് ആൻഡ് ഗാൽവനിക് സെൽസ് അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൊളീഷൻ തിയറി അതിൻ്റെ എലമെൻ്ററി ഐഡിയാസും അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ സർവസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അതിൽ നിന്ന് എമൽഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് എമൽഷൻസ് കെറ്റാലിസിസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ദെൻ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എലവൻസ് അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പി ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫീൻ സെൽഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ സ്ട്രക്ചർ ഓൺലി ഫോസ്ഫറസ് അലോട്രോപിക് ഫോംസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹാലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് അതിൻ്റെ എലമെൻ്ററി ഐഡിയാസ് മാത്രം മതി എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡി ആൻഡ് ബി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലാന്തനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ലാന്തനോയിഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കെ എം എൻ ഫോർ ആൻഡ് കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ കോളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഒൻപതാമത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് യൂസസ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡൈക്ലോറോ മീത്തെയിൻ ട്രൈക്ലോറോ മീത്തെയിൻ ചെട്രാക്ലോറോ മീത്തെയിൻ ഐഡോഫോം ഫ്രിയോൺസ് ആൻഡ് ഡി ഡി ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇലവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആൽക്കഹോൾസ് ഫിനോൾസ് ആൻഡ് ഇതേഴ്സ് ആണ് യൂസസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു മെത്തനോൾ ആൻഡ് എത്തനോൾ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ആ ചാപ്റ്റർ ബേസിക് ആണ് ശരിക്കും അത് പൂർണ്ണമായും കൺസെപ്റ്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അമീൻസ് ആണ് ഡയാസോണിയം സാൾട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആ ടോപ്പിക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ബയോമോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഒലിഗോ സാക്രൈഡ്സ് സുക്രോസ് ലാക്ടോസ് മാൾട്ടോസ് ദെൻ പോളി സാക
കുട്ടിക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒഴിവാക്കിയ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധ്യാപകർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം കൺസെപ്റ്റിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകണം കുട്ടിക്ക് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഫൈനൽ എക്സാമിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒഴിവാക്കിയ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ എക്സാം നടത്തുവാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൻ്റെ മൂല്യം ക്വാളിറ്റി തകർന്നു പോകാതെ കുറഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണം എന്നാണ് സി ബി എസ് ഇ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംബന്ധിച്ച് റെഗുലർ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തീരുമാനം വലിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പുതിയ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പുതിയ നല്ല അധ്യയന വർഷം നേർന്നുകൊണ്ട് മോട്ടീവ് ലാപ്സിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഗുഡ് ബൈ